കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എല്ലാ റൈഡേഴ്സിനും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ബൈക്ക് ടു ബൈക്ക് ഇന്റർകോം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് ഒരു രൂപ പോലും ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസിയായി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണത് If you are an English viewer, there is a small timestamp in the description. You can get the summary of this video. Namaskar Suvurthakala, I am your friend Jinsa Pro. What are you doing? What are you doing? Namaskar Suvurthakala, I am your friend Jagita. Kali Nyaach, I am uploading the 3 videos. I am very happy to see you in the comments. I am very happy to reply to you in the comments. I am very happy to see you in the comments. Kali Nyaach, I am very happy to see you in the comments. I am very happy to see you in the comments. I am very happy to see you in the comments. Now, let's go to our setup. Suvurthakala, this is an Android-only video. ഫോൺ യൂസേഴ്സ് പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ രണ്ട് തരത്തിലായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഒരേ ബൈക്കിൽ രണ്ട് പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈക്കിൽ രണ്ടോ അത് അധികം അതിലധികമോ പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബൈക്കിൽ രണ്ട് പേര് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാനും ടീം സോമിയും ആദ്യം അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾ ഭയങ്കര ഉറക്കം സംസാരിക്കണം നാട്ടുകാർ മൊത്തം കേൾക്കും പക്ഷേ പിൻസ മാത്രം കേൾക്കൂല അതുപോലെ നമ്മൾ വൈസ് ഇറങ്ങാൻ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തത് ഫോണായിരുന്നു ഫോൺ വെച്ചിട്ട് കോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തടുത്തായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഡിലേ ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു രണ്ട് ബൈക്കിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പുറകിലുള്ള ആൾ മുന്നിലുള്ള ആൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാവില്ല മുന്നിലുള്ള ആൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ മുന്നിലുള്ള ആൾക്ക് പെട്രോൾ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ട്രാഫിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ യാതൊരു മാർഗമില്ല അപ്പം ഇതിനെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻ്റർ ബൈക്ക് ഇൻ്റർ കോം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങളൊരു ട്രിപ്പ് പോയി വയനാട് ടു തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ടു മൂന്നാർ മൂന്നാർ ടു തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ടു വയനാട് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ട്രിപ്പായിരുന്നു ഒരു നാല് അഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ബൈക്കിനായിരുന്നു എനിക്കൊരു കരിസ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അഗിത ഈ സി ബി ആർ എടുത്തു അപ്പം ഈ ട്രിപ്പിനെ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളായ ഒരു വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഇനി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സെറ്റപ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വെറും രണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ മാത്രമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇയർഫോൺസും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഇന്റർകോം ഫോർ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നൊരു ആപ്പുണ്ട് ഈ ആപ്പ് രണ്ട് ഫോണിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പം ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ രണ്ട് മോഡാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡും പിന്നെ ഒന്ന് വൈഫൈ മോഡും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ബൈക്കിന് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ റേഞ്ച് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നില്ലല്ലോ വണ്ടി ആകുന്ന പോകുന്ന കേസസ് ഒന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസസ് പെയർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഹെഡ്സെറ്റ്സ് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുക സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈ മോഡും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഫോണിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആക്കാം അടുത്ത ആൾ അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം അത്രേ എളുപ്പമാണ് അത് അതെ ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സെറ്റപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബൈക്കിനെ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ ദൂര യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൂര യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ എപ്പോഴും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് ചാർജിങ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ എന്താണ് ചാർജ് തീർന്നു ഒരു പവർ ബാങ്ക് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ജിയോ ഫൈവ് ഡിവൈസ് ഒരു ജിയോ ഫൈവ് ഡിവൈസ് ഇപ്പം സി ബി ആറിൽ ചാർജർ ഉണ്ട് പുറകിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജറിലേക്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുന്നു അകിത്ത സി ബി ആർ ഓടിക്കുന്നു അകിതൻ്റെ കയ്യിലെ ഫോൺ ഈ ഡിവൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സെയിം ഫോ ഡിവൈസുമായിട്ട് ആപ്പ് വൈഫൈ ആയിട്ട് എൻ്റെ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അകിതൻ്റെ വിവോ ഫോണാണ് അത് മോഡൽ എടുത്തു പറയുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന
ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പ് തന്നെയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏകദേശം അറൗണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററും ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോയത് അകിതയ്ക്ക് എന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെയും അകിതയുടെയും കോൺവെർസേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുടെയും സൗണ്ട് ഓൺ ആക്കി വരുന്നുണ്ട് അകിത ഒരു ഹായ് പറയൂ ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ സോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് നിങ്ങൾ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമ്മുടെ റേഞ്ച് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അകിത അപ്പം മുന്നിൽ വിട്ടോളൂ ഞാൻ സ്ലോ ആക്കാം റേഞ്ച് പോകുമ്പം നിന്റെ മൈക്കിൽ കൂടെ തന്നെ നീ റേഞ്ച് പോയി എന്ന് പറയാം ഹലോ ഹലോ വെച്ചോണ്ട് പോകാം ഓക്കെ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് യെസ് ഐ ക്യാൻ ഹിയർ യു കേൾക്കുന്നുണ്ട് യെസ് ഹലോ ഡു യു റീഡ് മീ കംബ്ലി പതപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇത് കട്ട് ആകുന്നുണ്ട് കംബ്ലി പതപ്പ് കംബ്ലി പതപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് മീറ്റർ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആകുന്നു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വളവുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അകിതന്റെ വോയിസ് എനിക്ക് കട്ടായി അറ്റ് ദിസ് മോമെന്റ് കാരണം വളവ് തിരിഞ്ഞോടി അതെ കണക്ഷൻ ഇതുവരെ ഡിസ്കണക്ട് ആയിട്ടില്ല ആക്ച്വലി എനിക്ക് അകിതന്റെ ഒച്ച കേൾക്കാം ഓക്കെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ടിൻസോന്റെ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ആയിരിക്കാണ് നമ്മൾ നല്ല ദൂരത്തിൽ എത്തി എന്റെ മിററിലൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ദൂരത്തിലാണ് ടിൻസോ അങ്ങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അറൌണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പുറത്തെങ്ങാണ്ടാണ് മിററിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ടിൻസോ പോകുന്നത് ഞാൻ അകിതന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ റീകണക്ട് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അതാണല്ലോ വേണ്ടത് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് ആക്ച്വലി അത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ച് റീകണക്ട് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഇത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ റീകണക്ട് ആകുന്നു അല്ലേ അകിതേ ചില സമയത്ത് അതേ സമയം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് ഒരു മാക്സിമം നമുക്ക് ഒരു വൺ ഓർ ടു മിനിറ്റ്സ് വൺ ഓർ ടു മിനിറ്റ്സ് അതിനുള്ളിൽ അത് റീകണക്ട് ആവും അത് നമ്മുടെ മാക്സിമം ആണ് റീകണക്ട് ആവാൻ എടുത്ത സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സിന്റെ റേഞ്ചിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീകണക്ട് ആവും പക്ഷേ ഇല്ല ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പുറകെ നിനക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന ഏകദേശം ഒരു 25-30 മീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നത്രോക്സിമേറ്റ്ലിമേറ്റ്ലി നമ്മളൊരു നൂറ് മീറ്റർ റേഞ്ച് വരെയാണ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റേബിൾ കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നമുക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ കണക്ഷൻ കിട്ടും പിന്നെ നൂറ്റമ്പത് മീറ്ററിന് മേലെ ഉള്ളതെല്ലാം ബോണസ് ആണ് റൈറ്റ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നിനക്ക് എന്നെ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നെ കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ്റെ ആയിരുന്നു റിയൽ വേൾഡ് ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ വരെ നല്ലൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ കൂടുതലൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ബോണസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വരെ സ്റ്റേബിൾ കണക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഒരു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിൽ ചെറിയ ഒരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഒക്കെ വരാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിന് മേലെ ഇതിന്റെ മര്യാദ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് സത്യം പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാൻ ഇരുന്നായിരുന്നു ബുരവി കാരണം അതെന്താണല്ലോ ക്യാൻസൽ ആയി അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഗോവ ഗോവയ്ക്കല്ല അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടിപ്സ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ
എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വൈഫൈ പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ്രോയിഡിലെ വൈഫൈ പ്രോട്ടോകോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റുള്ള സ്റ്റേബിൾ കണക്ഷനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ മുന്നിലും പുറകിലും ആയി പോയി കഴിയുമ്പം കുറേ കണക്ഷൻ ഇത് വിട്ടുപോയി കഴിയുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റീകണക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി അന്നേരം റീകണക്റ്റ് ആകുന്നില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം റീകണക്ട് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയാൽ പിന്നെ റീകണക്ട് റീകണക്ട് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഇട്ട സിം ഇന്റർനെറ്റ് ഉള്ള സിം കാർഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ആയത് പിന്നെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ആപ്പ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻകമിങ് കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതൊരു ഭയങ്കര ഡ്രോബാക്ക് ആണ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്കൊരു വഴിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കണം അപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ നമ്മൾ കോളിൽ സംസാരിച്ചത് അത് നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രണ്ടും തമ്മിൽ സെയിം കണക്ഷനിലെത്തും കുറച്ച് സിങ്ക് ആവും പക്ഷേ ഇതും ചില സമയത്ത് വർക്ക് ആകാതിരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് വർക്ക് ആവും ചില സമയത്ത് വർക്ക് ആവില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻകമിങ് കോൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു നോർമൽ ഫോണാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെയിംലെസ് ആയിട്ട് നോർമലായിട്ട് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഇൻകമിങ് കോൾസ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടുക അതൊരു ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെന അങ്ങനത്തെ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴായിരം എണ്ണായിരം രൂപേൻ്റെ ഡിവൈസ് ഒക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ ഫോൺ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാർജ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പം അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് ഹ്യൂജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങളതിന് ഒരു എസ് ഇടുക ഓക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഇടുക ഈ വീഡിയോനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഇടുക പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിന് ലൈക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ലൈക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ യൂട്യൂബ് അൽഗോരിതത്തിൽ വളരെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ലൈക്കൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് മേലേക്കൊക്കെ പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാ കമൻറ്റും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗിത വായിക്കാറുണ്ട് എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈയും തരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വരാം ചോദിക്കാം ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗിതേൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് അഗിത എം ഡി എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട് ടിൻസോ ബ്രോ എല്ലാ മെസ്സേജിനും റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും സക്സസ്ഫുൾ ആയി അതായത് ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിലും കിട്ടി ഇതിൽ കൂടുതൽ റേഞ്ചിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൂടി അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കർ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി കണ്ടന്റിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ ഇടുക അപ്പൊ ബെൽ ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ പോലെ വെറുതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിപ്പോയത് എന്റെ ചാനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടെ റോട്ടിൽ കാണാം സൈനിങ് ഓഫ് അഗിതായം ഡി അപ്പോൾ റോട്ടിൽ കാണാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ സുലാൻ മാസലാമ ടേക്ക് കെയർ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി എഗെയിൻ റോട്ടിൽ കാണാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടിൻസോ ബ്രോ ബൈ Okay guys, I think you did not understand anything which I have explained in Malayalam. To communicate between two motorcycles, to make an intercom setup, all you need is two Android mobile phones. Install the app Intercom for Android in both the mobile phones. You can connect it through
ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ടായി രാവിലെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ഈ സീക്വൻസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കണ്ട സീക്വൻസ് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഡി എസ് എൽ ആറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ഡി എസ് എൽ ആർ എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒന്നും മാച്ചായില്ല അപ്പോൾ പിന്നെയും ഞങ്ങൾ ബൈക്കൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പറമ്പാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബൈക്കൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് പറമ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം പിന്നെ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം പിന്നെ ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇത്രയും അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ നിന്നല്ലോ അടിപൊളി ബ്രോ അപ്പോൾ എന്താണല്ലോ ബെല്ലൊക്കെയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റോഡിൽ കാണാം ബൈ ബൈ സുലാൻ Thank you.